അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജിംനോസ്പേംസ് ബൈ സ്പോൺ ഓക്കെ സ്പോണിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ജിംനോസ്പേംസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പ്ലാൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെയും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എങ്കിലേ അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം സ്പോണിനെ സ്പോ സോറി ജിംനോസ്പേംസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്പോൺ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ആണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അതിന് ക്ലാസ്സും ഓർഡേഴ്സുമായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ത്രീ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് സ്പോൺ ജിംനോസ്പേംസിനെ മൊത്തത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ത്രീ ക്ലാസ്സസ് ആർ സൈക്കഡോപ്സിഡ കോണിഫറോപ്സിഡ ആൻഡ് നീറ്റോപ്സിഡ ഇതൊക്കെയാണ് സൈക്കഡോപ്സിഡ കോണിഫറോപ്സിഡ ആൻഡ് നീറ്റോപ്സിഡ നമുക്കിനിയും ഈ ക്ലാസ്സസിനകത്ത് വരുന്ന ഓർഡേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം തന്നെ സൈക്കഡോപ്സിഡ സൈക്കഡോപ്സിഡയിൽ ഫോർ ഓർഡേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെറിഡോസ് പെർമേൽസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിഡിറ്റെയിൽസ് തേർഡ് ഓർഡർ ഓർഡർ പെൻറ്റോസൈലേൽസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ സൈക്കഡേൽസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സൈക്കഡോപ്സിഡ അതിനകത്തെ നാല് ഓർഡേഴ്സ് ആണുള്ളത് ടെറിഡോസ് പെർമേൽസ് ബെനിറ്റിറ്റെയിൽസ് പെൻറ്റോസൈലേൽസ് ആൻഡ് സൈക്കഡേൽസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഈ സൈക്കഡോപ്സിഡ എന്ന് പറയുന്നത് ജിംനോസ്പേംസിൻ്റെ തന്നെ ലോവർ ഫോംസ് ആണ് ഉള്ളത് സൈക്കഡോപ്സിഡയിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ സൈക്കഡേൽസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഓർഡേഴ്സ് അതായത് ടെറിഡോസ്പേമേൽസ് ബെനിറ്റിറ്റെയിൽസ് പെൻറ്റോസൈലേൽസ് ഇത് മൂന്നും എക്സ്റ്റിൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഓർഡറിനകത്തുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റ് പോലും ഇപ്പം ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലൈവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റും നമുക്ക് ഈ ഓർഡേഴ്സിനകത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എല്ലാം എക്സ്റ്റിൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് സൈക്കഡേൽസിനകത്ത് മാത്രം ആണ് നമുക്ക് ലൈവ് സ്പെസിമൻ നമുക്ക് കാണാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ലോവർ ഫോംസ് ആണ് അപ്പം ലോവർ ഫോംസിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കോണിഫറോപ്സിഡ കോണിഫറോപ്സിഡ ഇതിനകത്ത് കോർഡൈറ്റേൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ അതിനകത്ത് നാല് ഓർഡർ ആണുള്ളത് കോണിഫറോപ്സിഡ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനകത്തും നാല് ഓർഡേഴ്സ് ആണുള്ളത് കോർഡൈറ്റേൽസ് കോണിഫറേൽസ് ടാക്സേൽസ് ആൻഡ് ജിങ്കോ എയിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് കോർഡൈറ്റേൽസ് കോണിഫറേൽസ് ടാക്സേൽസ് ആൻഡ് ജിങ്കോ എയിൽസ് ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് കോർഡൈറ്റേൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ എക്സ്റ്റിൻ്റ് ആണ് കോർഡൈറ്റേൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ എക്സ്റ്റിൻ്റ് ആണ് കോണിഫറേൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ഏറ്റവും അധികം പ്ലാൻസ് ജിംനോസ്പേംസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും അധികം പ്ലാൻസും നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഓർഡറാണ് കോണിഫറേൽസ് ഓക്കെ ഇപ്പം ലാർജസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹാവിങ് പ്ലാൻസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ജിംനോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് ഓർഡറിനകത്താണ് വരുന്നത് കോണിഫറേൽസിനകത്താണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ടാക്സേൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജിങ്കോ എയിൽസ് ഉണ്ട് ജിങ്കോ എയിൽസിനകത്ത് ആകെ ഒരു ലിവിങ് സ്പെസിമനേ ഉള്ളൂ ലിവിങ് ജീനസേ ഉള്ളൂ ആ ഓർഡറിനകത്ത് ഒരു ഫാമിലി ജിങ്കോ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി ആ ജിങ്കോ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽ ഒരു ജീനസേ ഉള്ളൂ ജിങ്കോ ബൈലോബ അപ്പം ഈ ജിങ്കോ ബൈലോബയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തുടക്കം മുതൽ അതായത് ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ മുതൽ ഇന്നേ കാലം വരെ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാതെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പ പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമുക്കിപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം കാര്യം 
ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത്രയും വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ചെടിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും പരിണാമ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിങ്കോ എൽസിനകത്ത് ജിങ്കോ ബൈലോബ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അത് ദിസ് പ്ലാന്റ് ഇവോൾഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ടു ലിവ് വിത്തൗട്ട് എനി എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ലിവിങ് ഫോസിൽ അപ്പം കോണിഫറബ്സിഡ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് നാല് ഓർഡേഴ്സാണുള്ളത് കോർഡേറ്റേഴ്സ് കോണിഫറേൽസ് സ്റ്റാക്സേൽസ് ആൻഡ് ജിങ്കോയേൽസ് ഇതിനകത്ത് കോണിഫറേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിംനോസ്പേംസിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു വിഭാഗം ജിംനോസ്പേംസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറാണ് കോണിഫറേൽസ് ജിങ്കോയേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫാമിലി വിത്ത് എ സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് ഓർ സിംഗിൾ ജീനസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സിംഗിൾ ജീനസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ലിവിങ് ഫോസിൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇവോൾഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഹാസ് നോട്ട് അണ്ടർഗോൺ എനി എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ലിവിങ് ഫോസ് ഇനി തേർഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നീറ്റോപ്സിഡ അതിനകത്ത് ആകെ ഒരൊറ്റ ഓർഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ഈ ജിംനോസ്പേംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചല്ലോ സൈക്കഡോപ്സിഡ കോണിഫറോപ്സിഡ നീറ്റോപ്സിഡ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിനും അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രത്യേക ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് സ്പോണിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഇത് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു തുടക്കം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം അത് എന്നെ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എഴുതി കാണിക്കുകയും വേണം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോ ഓർഡറിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ആ സ്പോണിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്പോൺ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു സൈക്ലോപ്സിഡ കോണിഫറോപ്സിഡ നീറ്റോപ്സിഡ ആൻഡ് ആ ഓരോ ക്ലാസ്സിനകത്തും എന്തുണ്ട് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് സൈക്കഡോപ്സിഡയിൽ നാല് ഓർഡേഴ്സാണുള്ളത് ടെർഡോസ്പേമെയിൻസ് ബെനിറ്റിറ്റെയിൻസ് പെൻറ്റോസൈഡെയിൻസ് ആൻഡ് സൈക്കഡെയിൻസ് കോണിഫറോപ്സിഡയുടെ നാല് ഓർഡേഴ്സ് കോഡൈറ്റെയിൽസ് കോണിഫറെയിൽസ് ടാക്സെയിൽസ് ആൻഡ് ജിങ്കോയിൽസ് അതേപോലെ നീറ്റോസൈഡയുടെ വൺ സിംഗിൾ ഓർഡറാണ് അത് നീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക താങ്ക് യു